Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un filet mignon séché. C'est vraiment très simple à faire, il vous faut 1 kg de gros sel, c'est du gros sel qui s'achète dans n'importe quelle grande surface, ça doit coûter dans les 50 centimes, un moule à cake et 500 g de filet mignon, vous pouvez le faire avec du bœuf, du porc, euh, du canard, c'est pas très très important, c'est le séchage qui va être vraiment euh, la phase la plus importante. Vous enlevez tout le gras de votre viande, et une fois que c'est prêt, vous allez prendre votre moule à cake dans lequel vous allez verser directement la moitié du kilogramme de sel. Voilà. Vous mettez tout à plat, vous étalez, c'est important que ce soit vraiment bien plat, et vous mettez directement votre filet mignon dans le moule à cake en faisant bien attention de répartir le sel correctement autour de la viande. Il ne faut, euh, faut pas que la viande touche les extrémités. Voilà. Une fois que la viande est correctement disposée, on peut recouvrir tout le reste avec le gros sel, l'important étant qu'il n'y ait plus d'espace disponible. Voilà. Le but étant de d'enlever directement toute l'eau de la viande. Vous mettez au réfrigérateur pendant 12 heures. Au bout de 12 heures, voilà, la viande doit avoir rendu une grosse partie de son eau. Donc le sel est devenu humide, vous pouvez vraiment le sentir en le touchant. On enlève le gros sel et on récupère la viande qui est devenue dure comme une brique. C'est très bon signe, ça montre que l'eau s'est correctement évacuée. Maintenant, la phase très importante va être de rincer correctement la viande. Vous pouvez directement la rincer sous le robinet. Il faut enlever la plus grosse partie du sel de façon euh, la plus efficace possible. Donc, euh, n'hésitez pas à correctement la nettoyer. Une fois que c'est fait, il faut que la viande soit de nouveau séchée. Mais cette fois-ci, on va utiliser un sopalin pour enlever donc, le, le surplus d'eau qu'on vient de mettre sur, euh, sur la viande. Et une fois que la viande est bien sèche, on va passer à la phase des épices. Voilà, dans un torchon, je mets moi des herbes de Provence, mais vous pouvez mettre n'importe quel type, euh, quel type d'aromate. De, de, des fois, je l'ai fait avec du piment d'Espelette, euh, des fois avec euh, différents types d'herbes. Là, ce sont des herbes de Provence. Une fois que c'est correctement réparti, je vais directement rouler la viande à l'intérieur de mon torchon, un, toujours utiliser un torchon propre, c'est très très important. Voilà, une fois que c'est roulé, je rabats les deux côtés et on peut directement aller le mettre au réfrigérateur. Voilà, au niveau du bac de légumes, ça fera parfaitement l'affaire et on l'oublie pour trois semaines. Voilà, au bout de trois semaines, on ressort la viande du réfrigérateur et là, on peut voir qu'elle a bien séché elle a réduit au lavage. Une vraie petite brique, c'est quand même très bon signe. On va directement couper pour euh, voir un petit peu euh, si la viande a correctement séché. Et voilà, on peut voir que, que la viande est vraiment bien sèche. Vous pouvez le faire sécher plus longtemps en la laissant 4 semaines, 5 semaines. Personnellement, j'aime bien quand euh, c'est sec, mais qu'il y a quand même une petite part d'humidité dans la viande. C'est très agréable. Et, euh, et vraiment délicieux. Euh, vous pouvez euh, donc faire ce type de séchage euh, avec euh, donc du filet mignon. Euh, donc là, on voit mon filet mignon aux herbes, mais aussi du canard avec du piment d'Espelette. Et en fait, euh, la seule limite, c'est votre imagination. Euh, vous pouvez faire euh, tout type de mélange. Voilà, j'espère que la vidéo euh, vous servira et à bientôt.